We're going to be in uh, 1 Samuel 24. Takže ak máte Biblie, prvá Samuelova 24. The title is Wisdom is a woman. <laughs> a titul je a múdrosť je žena. I've already won over half the crowd. <laughs> <laughs> Už som vyhral asi polku obecenstva. <laughs> the other half who's getting the nudge of yeah, didn't I tell you this before? <laughs> a tá druhá polka, ktorú teraz tá vedľajšia strana štucha, že však som ti to hovorila. <laughs> Don't worry, I got something for you. Just wait. <laughs> <laughs> Nebojte sa, aj pre vás ničo. Vyrolkuje sa nám to tu. We're going to talk a little bit about wisdom. Budeme dnes hovoriť o múdrosti. And you don't necessarily have to raise your hand, but I will raise my hand. So who needs wisdom? Nemusíte sa hlásiť, ale ja zdvihnem obidve ruky, kto potrebuje múdrosť. Yeah. Who, who always knows what to do all the time in every situation? Kto z vás vie, čo máte robiť vždycky v každej situácii? Erik jedine. Erik, put your hand up. <laughs> All right. Right. We don't, right? We need it. Nie, nevieme a potrebujeme múdrosť. And there's obviously the whole Bible is wisdom. A celá Biblia je múdrosť. It's God's opinion on everything. Je to Boží názor na všetko v živote. And it's the only opinion that really actually matters. A je to jediný názor, na ktorom záleží. And uh, you know, we generally we need wisdom in, in two things, you know, when we make decisions. A vo všeobecnosti potrebujeme múdrosť o dvoch odvetie, odvetviach, o, keď robíme rozhodnutia o čomkoľvek sa rozhodujeme and, and when we're a o, keď zápasíme s niečím. You know, I mean, who struggles here? You don't have to raise your hand. Kto z vás zápasí s niečím? Nemusíte sa hlásiť. You know, I, w- I, w- I was reading in Romans 7. <laughs> Čítal yeah. som v Rímským 7. Prísim, we're going to be like the wave at the, you know, <laughs> at the budeme mexické vlny robiť. <laughs> um, you know, I was reading Romans 7. A v Rímským 7 som čítal. It, it's Paul's writing. Pavol to písal. You know, Paul's this, he's like the Saint Paul, you know. A svetý Pavol. You know, everyone looks up to Paul. A každý vzliada k nemu. And, but in his writing to the church in Rome, he just he's really he's honest, he's open. Ale v jeho liste uh, do Ríma je úprimný. He says, you know, I know what I ought to do. A píše im to, že ja viem, čo mám robiť. And I, in fact, I want to do it. A v skutočnosti aj to chcem robiť. And, and then I find not doing it. A zrazu zistím, že to nerobím. What a man I am. Aký skazený človek som. You know, and Paul was, he was torn, he was struggling. A Pavel bol uh, rozťahovaný, trhaný na rôzne strany. Uh, even though he was God's man. Aj keď bol Božím mužom. He had a heart for God. A túžil po Bohu, jeho srdce túžilo po But Bohu. wasn't perfect. Ale nebol dokonalý. He still needed grace. Stále potreboval milosť. He needed the wisdom of the spirit. Potreboval múdrosť od Ducha svätého. You know, and how do you overcome your struggles? A ako aj ty môžeš premôcť tie tvoje zápasy? How do we gain ground? A ako my môžeme mať pevnú pôdu pod nohami? The Bible tells us by the Spirit. Biblia nám hovorí, že je to skrze Ducha Svetého. Paul continue on right after that confession. Pavol pokračuje ďalej, hneď ako vyznal toto. Says in Romans chapter 8 verses 1 and 2. V Rímskym 8, 1. a 2. verš. You know, says there's no condemnation. Ale teraz už nie je odsúdenia. For those who are in Christ Jesus. Tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. So he, he, he knew his struggle, but he says there's no condemnation. On poznal tie svoje zápasy, ale vedel, že už nemá odsúdenie. Lebo on je v Ježišovi. A pokračuje a hovorí, lebo skrze Krista Ježiša zákon ducha dáva život a vyslobodzuje nás. My potrebujeme ducha aby sme mali pôdu pod nohami. We need the spirit to receive wisdom. Potrebujeme ducha, aby sme získali múdrosť. And we're going to see in 1 Samuel chapter 24 is David is in a situation where he is struggling. V 1. Samuelove 24. kapitola uvidíme, že David je v situácii, kde tiež zápasí a potrebuje múdrosť. He, he knows, you know, he's got this heart for God. On má srdce, ktoré túži po Bohu. He probably knows what is right. A takisto aj vie, čo je správne. But he's struggling with his flesh. 
ale zápasí so svojím vlastným telom. A Pán Boh pošle niekoho do jeho života, do Davidovho života, aby tento človek prehovoril múdrosť. Wisdom from the spirit. Múdrosť od Ducha Svetého. And so we're going to be in 1 Samuel chapter 25 not 24. Čiže prvá Samuelova nie 25 ale 24. And it starts out with the story is we're just going to go through the story real quick. A prejdeme si tento príbeh. It starts out with the story verse 1 is that Samuel the prophet dies. A začína sa tento príbeh tak, že Samuel prorok uh, zomrel. And everyone is mourning for him. A všetci nad ním trúchlili. But David, he's, remember, he's on the run and he moves to this desert of Moab. A David je na úteku a utekal do Moabskej púšte. Or sometimes it's called Paran. Alebo Paranskej púšte. And if you're driving through Israel, you'll, you, that's what they call today the desert of Paran. You can a keby ste cestovali v Izraeli v dnešnej dobe, tak by ste našli to meno Paranská púšť. It's just that area right underneath the dead, uh, the dead sea. A je to tá oblasť hneď pod mŕtvým morom. And he gets there and it says there's a certain man in verse 2 and 3. A v druhom a v treťom verši uh, je jeden muž, uh, who had a lot of property there. Ktorý mal veľa uh, nehnuteľností. And he's wealthy, he's rich. A je bohatý, he's... je uh, má veľa peňazí. Mm-hmm. We are actually in 25. Okay, you said 24. I said not in 24, okay. in 25. Yeah. And uh, he's got a thousand goats and 3,000 sheep. So he's a big rancher guy. Čiže uh, sme v tej 25. kapitole nakoniec aj tak. Uh, je tam type, ktorý mal 3,000 oviec, 1,000 kvôz, čiže uh, taký cowboy. <laughs> and it's the time of the shearing. So they're going to take all the wool from the sheep. A je to čas, kedy strihali tie ovce, všetky alebo kozy. And it, this guy's name, his name is Nabal. A tento človek sa volal Nabal. And we're going to find out actually his name means fool. So. A zistíme, že jeho meno v preklade znamená blázon. And we're going to see that he's a rich fool. A uvidíme, že je bohatý blázon. And he's kind of evil. A je skazený. He's kind of mean. Je uh, neprajníkom alebo je zlý. And all his workers kind of say he's worthless. A všetci jeho pracovníci, alebo tí ľudia, ktorí pre neho pracovali, povedali, že je, že na ňom vôbec nezáleží. Do you have nicknames for people you work for? A aj vy máte prezivky na vašich šéfov. You know, people, but you don't say it in front of them, right? A tie prezivky, ktoré pred nimi ani nevyslovíte. We'll see in the text that his, all his workers called him son of worthlessness. A všetci jeho pracovníci ho volali uh, syn nehodnosti. They did not like their boss. Nemali radi tohto šéfa. But, ale, opposites attract. Ale uh, protiklady sa priťahujú. Because he's got this wife, Abigail. Lebo mal ženu Abigail. And Abigail her name means joy of the father. A Abigail v preklade znamená radosť otcova. And she is intelligent. Je inteligentná. And she's beautiful. A je krásna. I know, she, I know. <laughs> you know some Abigails? <laughs> no, 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 I know. In, in, in Slovak we pronounce it Ivetka. <laughs> Can you try that one? No. <laughs> gotcha. <laughs> so, I don't want to be Nabal, though. Okay. <laughs> so, she's beautiful and she's intelligent. Čiže je krásna, je inteligentná. There, you know, Sarah and Esther are the only other women in the Bible who are described in this combination. A Sara a Esther sú opisované tiež takýmito dvomi opismi. You know, so... She's, she's amazing. She's a babe and she's got some brains, okay? Čiže je úžasná, je krásna, je to kočka a má aj nejaký rozum. And we're going to see that she's also in tune with the Lord. A uvidíme, že je naladená aj na Pána Boha. And then the story goes on verses 4 through 9. A príbeh nám tu pokračuje od 4. po 9. verš. Now, David, he's in the desert, right? There's nothing out there. <laughs> Čiže David sa nachádza na púšti, nič tam nie je. But, but he hears that Nabal, he's, he's shearing the sheep. 
A dopočul sa, že Nabal ide strihať tie ovce. And David apparently has been per- he and his men, he's got these 600 men, right? A David so svojimi mužmi, s tými 600 mužmi, ktorých mal, have been kind of camping and, and, and around the flocks of Nabal. A kind of a wall of protection around all of Nabal's property. A oni ako keby boli takým múrom, ochranným múrom pre nábalové vlastníctvo. Like we saw um, a few weeks ago where there's all these um, other people like the Philistines and the Canaanites who are coming in and just raiding the Israelites. Ako sme videli pred pár týždňami, keď prichádzali filištinci alebo iné uh, útoky z iných uh, národov. And they would, you know, these raiding parties would come and just take everything and go away. Kde tieto kmene by proste prišli, uh, všetko by zaujali, zobrali a potom by odišli. But because David and his 600 men and they're all armed are there around Nabal's property, nothing has happened to him. Ale kvôli tomu, že David so svojimi 600 mužmi, ktorí boli ozbrojení, tak Nábalovi sa žiadna újma nestala. So in verse 5 it says David sent 10 young men to Nabal. A v 5. verši je napísané, že uh, David dal 10 mladencom príkaz, aby vyšli uh, a pozdravili Nábala. So go up and say my name, give him some greetings. Vidíte do Karmela a pozdravte ho odo mňa. Say have a long life. A, a povedzte mu, že maj sa dobre ty i tvoj dom, všetko, čo je tvoje, maj Good health to you and blessing upon your household. Buď požehnaný ty aj celý tvoj dom. And then he went his men to ask if they could join the party. A čo tým chceli povedať, bolo to, že či sa môžu pridať k tej ich oslave. Now when how it worked then and even sometimes now. A ako to vtedy fungovalo a možno aj v dnešnej dobe? If you are farmer you bring in the harvest, right? Čiže keď ste rolník, tak prinášate úrodu. And that is the time where you just see all the blessings of how God is just provided for you. A vtedy uvidíte všetky tie požehnania, ako vás Pán Boh požehnal. And usually then that in Israel during that time, you, if you're the boss, you're going to invite anyone who has been helpful to the party. A ak ste uh, ten šéf, tak pozvete všetkých, ktorí pomáhali pri tej úrode a aby aj oni boli účastní toho. And, and a a je to čas, kedy jete, pijete, tancujete, oslavujete, proste je to dobrý čas. A je to čas, kedy tento šéf môže byť taký štedrý, že ako jeho pán Boh požehnal, tak aj on môže podať požehnanie ďalej. And it's the same thing with the shepherds. A takisto to bolo s pastiermi. So when they, the time of shearing where they take all the wool, they throw the party. A keď strihali ovce alebo kozy, tak uh, zbierali celú tú vlnu, tak tedy tiež oslavovali. And so David sends these young men to remind Nabal, hey, we were helpful to you. A David poslal týchto mladých mužov, aby mu pripomenuli Nábalovi, že Nábal, my sme ti tiež pomáhali. You know, can we come? Môžeme aj my prísť. Will you bless us? Požehnáš aj nás? And we see, uh, Nabal's response. A vidíme Nábalovú odpoveď. Verse 10 and 12. 10. až 12. verš. So we, we know he's a fool, right? Vieme, že je blázon. And he answers these ten young men. A týmto desiatým mladým mužom says, odpovie. Who is this David? To je David. Who is this son of Jesse? To je Izajov syn. So obviously he knows who David is and who his dad is. A uh, vie kto je David a vie kto je aj jeho otec. It's like who are these who is this guy? Kto je tento človek? You know, um, many servants they're breaking away from their masters these days. You're just a runaway slaves. Dnes je mnoho sluhov, čo ušli od svojich pánov, aj ty si taký, čo si ušiel. Mám azda vziať svoj chlieb, vodu a meso zo zabitého stáda, čo je pripravené pre strihačov a dať mužom, o ktorých ani neviem, odkiaľ sú, dať to vám? You guys are just a bunch of rebels. Vy ste len nejakí rebeli. You're nobodies. Nikto nie ste. Prečo by som vám mal pomôcť? So, not only does he say no, but he's, 
He's rude about it. Nielen, že povedal nie, ale bol aj drzý. A pretože je hlupák, he kind of that David's got 600 men. <laughs> tak zabudol na to, že David má okolo 600 ozbrojených mužov. A tí mužovia, tí istí mužovia, ktorí ho ochraňovali, teraz sa môžu otočiť a môžu na neho zautočiť. And in verse 13, you know, David hears about it. Takže David sa dopočul o tom v 13. verši. His, his is, Put on your swords. A jeho reakcia je, dobre, berme meče. You know, th- you've seen these old cowboy movies, right? Videli ste tie koubojky? <laughs> It, like the wild west in Israel at this time. <laughs> je to ako divoký západ v Izraeli vtedy. You know, you, you and your sword are the law. <laughs> Ty a tvoj meč sú zákon. And if you got 600 swords, You're on the winning side of the law. <laughs> a ak máš 600 mečov, tak si v prevahe a tvoj zákon platí. And it's like, let's get our swords. Dobre, vytasme meče. And they're going to go and David takes 400 as many, leaves 200 with the supplies. A David zobral 400 z tých svojich mužov, 200 nechal, aby chránili tie ich zásoby. But basically he's he's been insulted, right? A bol tu urazený. And he's He's not asking, hey God, what should I do? A nepýtal sa Pána Boha, Pane Bože, čo by som mal teraz robiť? Pane Bože, ako ty sa postaráš o všetkých týchto mojich mužov tu na púšti? What do you want to do in this situation? Čo ty chceš robiť v tejto situácii? He doesn't do that, right? Nespravil to. He says, Let's get the swords. Povedal, dobre, zoberieme meče. And, you know, we make that way, right? A aj my robíme takéto rozhodnutia. <laughs> I see the nodding head. I do too, right? Mexická vlna teraz. Someone says something rude. Niekto vám povie niečo drze. It's like, let's put on the boxing gloves. Forget that. Let's put on the, you know, the brass knuckles. Už si dáme dole tie boxerské rukavice a dáme si tie ostnaté, tie časové na prsty. I don't care what God's opinion is at the moment. Teraz mi nezáleží, čo si pán Boh o mne myslí. Because I know what mine is. Lebo ja viem, aký mám ja názor. And I'm gonna let him know. A ja mu to aj poviem. Right? Vždycky to to robievame. Like, <laughs> Nemusíme sa teraz priznávať. Keď vidím úsmevy a pokyvy, tak vidím, že nie som jediný, ktorý s týmto zápasí. You know, Zabudáme pozývať Pána Boha do všetkých tých vecí, čo máme v živote. We just go with our flesh, right? Ale ideme a robíme to, čo chce naše telo. We go with what feels good at the a ideme s tým, čo cítime, že je dobré práve pre tú chvíľku. What feels right at the čo cítime, že je správne what the 400 other guys think is good. Čo si myslia 400 iní ľudia okolo nás. Nikto z tých 400 mužov nepovedal, David, nemali by sme sa pýtať Pána Boha? No, right? Nie. They're like, let's get the swords. <laughs> Áno, dobre, tu máme meče. Why are we bringing four? No, let's bring six. <laughs> že prečo iba 400, však 600, poďme. Let's wipe them out. <laughs> Vytrme ich. Yeah. No one seems spiritual at this moment. <laughs> Tej chvíli nebol nikto duchovný. Right? And uh, Nabal's, his, his servants know what's up. A Nabalovi sluhovia vedeli, čo sa odohráva. Um, they go to Abigail, this babe, right? Išli k tej kočke Abigail. And they said, David's messengers came and our master, you know, he, he sent insults at them. A povedali jej, že David nechal poslať poslov pozdraviť pána a on ich len urazil. In verse 15, but these men were very good to us. A v 15. verši hovorili, hovorili títo muži sa k nám správali veľmi slušne. They didn't mistreat us. Neobťažovali nás. In fact, night and day they were like a wall of protection around us. A čo sme popri nich na poli chodievali, nič sa nám nestalo, alebo boli múrom ochrany pre nás. A povedali jej, že zamysli sa, že čo môžeš ty spraviť. Lebo pohroma vysí nad domom nášho pána aj nad nami všetkými. Lebo nábal je tak skazený, že nikoho nebude počúvať. You know like that, right? Poznáme aj my takých ľudí. Right. And then, um, in verse 18, 
18. verši. Says, Abigail loses no time. Immediately she responds. A Abigail uh, nestracala čas, hneď reagovala. She's not just a pretty face, she's got some smarts, right? A nebola len pekná tvárička, ale mala aj nejaký rozum. So she takes 200 loaves of bread. Zobrala rýchlo 200 chlebov. Who's got 200 loaves of bread laying around in your house? <laughs> Kto z vás má 200 chlebov u vás doma? Obviously they are very wealthy. Čiže zjavne sú veľmi bohatí. And they take care of a lot of people, right? A starajú sa o mnohých ľudí. Got a lot of cooks in the kitchen. Majú veľa kuchárov v kuchyni. They took a bunch of wine and sheep. Zobrala veľa vína aj oviec. Roasted grains. Cakes, praženého zrna aj uh, koláčiky um, and they loaded a bunch of donkeys up. A naložilo to na oslikov. And she says go ahead take these and she doesn't say a word to her husband. A povedala sluhom choďte dopredu, ale manželovi o tom nič nepovedala. And uh, so she sends all these gifts so she's smart about this. Čiže najskôr poslala všetky tieto dary, bola veľmi múdra. And David she, and she is going towards David. A aj ona sama išla naproti Davidovi. A David so 400 mužmi idú uh, jej naproti. And David is just to himself, verse 21, a David si hovorí v 21. verši. This has been This has been a waste of time. A toto bola, bolo mrhanie časom. I've been watching over this guy's property in the desert for nothing. Veru som nadarmo strážil všetko, čo má nábal na púšti. He's paid me back evil for good. Zo všetkého, čo má, sa mu nič nestratilo, od, nestratilo. odplatil mi zlým za dobré. May God deal with me and it may he be severe if by morning I don't kill all these guys. Nech Boh potreste nepriateľov Davida, nech ešte pridá, ak za všetkých nábalových osôb mužského rodu niekoho ponechám do rána. You ever do that? Aj vy ste takéto niečo Someone's robili. Niekto vám niečo vyviedol. And, and a ešte uh, ste k ním nepristúpili, aby ste ich konfrontovali. It's going over and over in your mind. Ale premielate si to v mysli. A ako si to premielate v mysli, tak je to väčšie a väčšie a ste viacej nahnevaní a už chcete vybuchnúť. And if you're you then you kind of it. A potom, ak ste kresťania, tak to ešte dáte do duchovnej úrovne. Prečo oni sú takí zlí a vy ste takí dobrúčky. A vaša akcia je dobrá a Boh je na vašej strane a ak to neurobíte, You know, you know, yeah. <laughs> a, a vy idete, a, lebo vy sledujete to dobré a idete poraziť to zlé a pán Boh bude vždycky na vašej strane. Do, <laughs> Zase dobre, nebudeme robiť Mexickú vlnu, okay. nebudeme sa hlásiť. So, so angry. Čiže on sa tak ešte viacej sám z seba rozhneváva. A potom malá Abigail prichádza a she comes humbly. A prichádza v pokore. Lebo to treba robiť, keď máte roznevaného muža so 400 so smart, mužmi oproti. It's smart to je tá správna cesta. But it's always the good a uh, je to aj múdra cesta. You know, humility disarms people. A pokora odzbrojuje ľudí. I see it. Every time I get stopped by a police officer. <laughs> Vždycky, keď ma zastavia policajti. I find that humility works a lot better than arrogance. A tak pokora uh, funguje o mnoho lepšie ako keď som drzý. If I f- blast the police officer and fight him. Ak sa budem hádať s tým policajtom a budem mu nadávať. I can, I can be guaranteed I'm going to hand over whatever money is in my wallet. <laughs> tak sa môžem uistiť, že všetky tie peniaze mi z peňaženky vyberú. If I am humble. Ale ak som pokorný. Say, what was the problem? A spýtam sa, že čo som zase vyviedol? Oh, you're probably right. Áno, pravdepodobne máte pravdu. Yeah, thanks for li- Thanks for informing me about that. Ďakujem, že ste ma informovali. Gonna, okay, here, 10 euros, whatever, you know. A potom, že dobre, tak len 10 eur dneska. You know, I, I can be prideful. Môžem byť pyšný. I can attack him, môžem na ňo zautočiť. But I'm gonna pay for it. Ale vždycky za to zaplatím. Humility goes a long way. Pokora uh, vás dovedie na dlhšiu cestu. And she's humble. Aj ona je pokorná. 
And, and I love what she says. A ja, mne sa veľmi páči to, čo povedala. You, you see it in, um, verses 26-31. Od 26. po 31. verš to vidíme. And, and generally what she does is she, she doesn't blast David for bringing his army to kill her and all of her family. Nenadáva Davidovi, že zobral celú túto armádu, aby išiel zabiť ju a jej manžela aj všetkých ich dome. A mohla mu povedať, že teraz si hlúpi, ale máš prehnanú reakciu. Mohla mu povedať, že vidíš všetky tieto dary, to máš akože predjedlo a potom prídete na party a nerob z toho veľký, veľkú vec. She doesn't do that. Nie, nespravila to. But she comes humbly and she actually blesses David. Prichádza v pokore a požehnáva Davida. In verse 28. verši. Says, Please forgive your servant. A hovorí, že odpusť trúfalosť svojej služobnice. Says, I'm your servant, David. Ja som tvoja služobnica. I'm here to serve you. Som tu, aby som ti slúžila. I'm here to help you out. Som tu, aby som ti pomohla. And then Essentially what she does is she doesn't point out his flesh and his sin and his overreaction. A čo robí nie je to, že by poukázala na to jeho telo, na tú jeho zlú reakciu, na to ako sa správal. She takes a completely different course. Ale úplne iným smerom sa uberá. And it's a course that I want to personally uh, internalize and, and put into my life. A je to smer, ktorý chcem a ja, ktorého sa chcem aj ja pridržať v mojom vlastnom živote. She, she doesn't blast him for sin. Uh, nezautočí na neho kvôli tomu, že zhrešil. But she reminds him of God's care for him. Ale pripomína mu Božiu starostlivosť. And what God wants to do in him. A to, čo Pán Boh chce vykonať v jeho živote. And how God wants to keep him close. A ako ho Pán Boh chce udržať blízko seba. And so I'm going to read these verses for you, verse 28. A preto vám prečítam tieto verše od 28. She says, I'm your servant. A hovorí mu, že ja som tvoja služobnica. The Lord your God will certainly make a long lasting dynasty for my Lord because he fights the Lord's battle and no wrong doing can be found in you as long as you live. Hospodin určite postaví trvalý dom môjmu pánovi, lebo vedie hospodinové boje a za celý čas tvojho účinkovania sa nenašlo na tebe nič zlého. So she reminds him said, God's going to do stuff for you. He's doing stuff for you right now. A ono mu pripomína, že Pán Boh bude robiť veci pre teba a on robí teraz aj s tebou rôzne veci. Even if someone is pursuing to take your life. A ak aj teba by niekto prenasledoval a chceli by ťa vyhubiť. The life of my Lord, you David. A, ale tvoj život, a David, will be bound securely in the bundle of the living by the hand of our Lord. Čiže keby sa ťa niekto odvážil prenasledovať alebo ti siahať na život, tvoj život bude pojatý do zväzku živých u hospodina, tvojho Boha. Čiže u hospodina budeš blízko hospodina. He says, Ryan David, God's gonna keep you alive. Pán Boh ťa bude udržať pri živote a bude ťa udržať blízko. You, to je jeho zámer s tebou, Dávid. Ale hovorí aj o nepriateľoch. Život tvojich nepriateľov bude odmrštený ako z praku. And when the Lord has done these things, when he's fulfilled them, a keď Hospodin splní všetky tieto veci, every good thing he promised you. Všetky dobré veci, ktoré ti zasľúbil. You know, I don't want you to have any burden upon you, David. Tak nechcem, aby si mal nejaké bremeno na sebe. He says God's going to fulfill all those things. Čiže hovorí v 30. potom splní Hospodin môjmu pánovi všetko to dobré, čo tebe povedal a ustanoví ťa za vojvodcu nad but, Izraelom. And I says, but I don't want you to have any burden. A hovorí mu potom, že nemusí si vyčítať, nič nechce mať žiadne bremeno. Aby nič nemal na svojom um, podvedomí. You would, you know, ktoré by si mal teraz, lebo nás chceš vyhubiť. 
aby si sám seba uh, pomstil. And that when the Lord brings you to success, a potom, keď hospodin ti dá úspech, that you would look back and regret what you've done. a potom sa pozrieš náspäť, aby si ľutoval to, čo si spravil. And this is a wonderful way. Toto je úžasný príklad through Abigail's wisdom, skrze uh, múdrosť Abigail, her humility, jej pokoru, um, her grace, jej milosť, she completely disarms David. Úplne odzbrojila Davida. You know, and I just think, wow, what would happen if you did that and if I did that? A ja sa tak zamýšľam na tým, že čo by sa stalo, keby ty si to spravil, alebo ja som to spravil. If we took those kind of approaches. Keby my sme takto pristupovali. You know, if you see someone doing something really stupid. Keď vidíš, že niekto robí niečo úplne bláznivé. Someone who's maybe really struggling with sin, you know? Niekto, kto zápasí s hriechom. And even if they know better, right? A možno aj keď vedia, možno trošku lepšie. And maybe that sin is pouring out onto you and it's been it, you, it's it's rude and it's insulting and it's uncomfortable. A možno ten ich hriech sa doslova vylieva až na teba a oni sú drzí a ponižujú ťa, potupujú ťa. A namiesto toho, aby sme si dali tie boxerské rukavice alebo vyberali ten meč, čo keby sme prichádzali ako služobníci a neukazovali by sme na všetky tie hriechy, ale by sme pripomínali ľuďom Božiu lásku pre nich. Jeho úžasný plán s nimi a vylievali na nich milosť. A povedali by sme im, že nechceš robiť tieto veci. Lebo Pán Boh má niečo o mnoho lepšie. A On ťa chce do toho vtiahnuť. A nechceš sa potom pozrieť naspäť na svoj život a takto budovať svoje svedectvo. Alebo si chceš postaviť svoje svedectvo na tých dobrých veciach, ktoré pán robí v tvojom that's what, živote. That's what Abigail was doing. A toto robila Abigail. And she gives, you know, all this encouragement. Dáva povzbudenie. And then she says, and when God does it all, a potom hovorí, že keď ti toto pán Boh všetko vykoná, remember me. rozpomeň sa na mňa. And, and we're going to see later that David does remember her. A vidíme neskôr, že David sa na ňu rozpomenú. In verse 33, David reacts. V 33. verši David reaguje. And it sa, he says to Abigail, praise the Lord, the God of Israel. O 32. v Slovenčine. Nech je zvelebený hospodin, Boh Izraela. Um, who sent you here, sorry, who sent you to me today ktorý mi ťa dnes poslal oproti. David immediately recognizes that God has sent this lady who's never met to him. David si uvedomil, že to bol Pán Boh, ktorý poslal túto dámu, aby mu išla oproti, alebo on ju nikdy v živote nestretol. To pour blessings upon David. Aby ona vyliala požehnanie na Davida. To keep his hand from doing something stupid. A aby ona zdržiavala Davidovú ruku od toho, nech nerobí niečo hlúpe. So, so he says, praise God for you. A David jej povedal, že nech je zvelebený hospodin za teba. Nech ty si požehnaná, nech je požehnaná tvoja rozvážnosť. A požehnaná buď aj ty sama, že si ma dnes odradila od úmyslu preliať krv. A tak mi pomoc, hospodin Boh Izraela mi preukázal, prekazal zámer ublížiť ti. A nie single one of your household would be alive. A nikto by nezostal naživé z tvojho domu. A David prijal všetky tie dary od nej. A on je povedal, že choď domov v pokoji, choď domov v šalome. A povedal, že počul som tvoje slova a tvoja žiadosť a dodržím tú tvoju žiadosť alebo splním ti tú tvoju žiadosť. Notice what David notices. Všimnite si, čo si David všimol. He didn't, when he saw Abigail and he heard Abigail, Keď videl Abigail a počul ju, he didn't say, wow, you're a supermodel, you're a, you're a good looking lady. <laughs> Nepovedal jej, že o, oh, ty si supermodelka, dobre vyzeráš. <laughs> he could have, right? Mohol. He, he didn't say, 
Wow, you're pretty smart for a... <laughs> <laughs> Mohol aj povedať, že ty si dosť múdra pre... Mm... <laughs> yeah, <are> stupid, right? <laughs> Niektorých hlupých mužov. <laughs> Niekedy muži sú dosť namyslení. What does he praise her for? What does he bless her for? Nie, za čo ju požehnáva, za čo ju chváli? Her wisdom? Jej múdrosť? And her care for him. A jej starostlivosť uh, o Davida. Her wisdom and her care. Jej múdrosť a jej starostlivosť. And this kind of brings us full circle to that title that I gave the message. A toto nás uh, uvádza naspäť do toho začiatku, keď som hovoril uh, ten nadpis. About wisdom being a woman. Že múdrosť je žena. Now, it's biblical. Je to biblické. <laughs> so ladies, write this one down. You're going to use it later. <laughs> Dámy, zapíšte si to, uh, môžete to použiť aj neskôr. Now, the writer of Proverbs Pisateľ a uh, prísloví personifies wisdom as, as a woman. Zosobnil múdrosť ako ženu. In in Proverbs uh, was it four? Príslovia, myslím že 4. Let's see. 3. Excuse me. That's actually the whole chapter, but we're going to look at verse 13 to 18. Celá kapitola sice, ale pozrieme si uh, verse 13. 13. verš. And this is what I think I believe it's Solomon what he's writing about wisdom and Solomon's considered the wisest guy around. Toto verím tomu, že to písal Šalamún. Šalamún bol považovaný za jedného z najmúdrejších ľudí na zemi. So if anyone knows about wisdom it's him. A ak niekto niečo vie o múdrosti, tak by to mal byť on. And this is what he says about wisdom. A on hovorí toto. He says blessed are those who find wisdom. Mm-mm-mm. Verse 13. Mm-mm. Are you in chapter 3? No. 3:13. Hej, hej, ja som bol v štvorke. Blahoslavený človek, čo našiel múdrosť. So favored by God are those who find wisdom. priazeň Božiu majú tí, ktorí nájdu múdrosť. Says for she, a woman, right? She is more profitable than silver. a muž, čo získal rozumnosť, veď získať ju ako ženu je lepšie než vlastniť striebro. A jej zisk je na drídze zlato. She is more precious than rubies. Je cennejšia ako šperky. Nothing you desire can compare with her. A nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád. We run after a lot of things. We, we uh, častokrát sa naháňame za rôznymi vecami. We run after Power, či už za mocou, um, beauty, krásou, money, peniazmi, influence, vplyvom, lots of things, right? mnoho vecí túžime mať, We, uh, success, úspech. Ale tu je napísané, že toto je to zlato, toto sú tie rubíny, toto je to najvzácnejšie. This is the thing that surpasses All of those things. Toto je niečo, čo je o mnoho cennejšie než všetko, čo je tu vymenované. Verse 16, long life is in her right hand. 16. verš, v jej pravici je dlhý vek. And in her left hand are riches and honor. A v ľavici zase bohatstvo a sláva. This is the gifts that she gives, that wisdom gives. Toto sú tie dary, ktoré múdrosť môže ponúknuť. It says her ways are pleasant, they're enjoyable. Jej cesty sú príjemné. All her paths lead to peace, to shalom. A všetky jej chodníky sú pokoj, všetky vedú do pokoja. She's a tree of life to those who take hold of her. Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú. Those who hold on to her fast will be blessed, they will be favored by God. Blažení, blahoslavení sú tí, čo sa jej pridržajú. We need wisdom. My potrebujeme múdrosť. There's That's the one thing in life we need more than so many other things. To je jedna z vecí, čo potrebujeme v živote o mnoho viac ako čokoľvek iné. The writer uh, of James, who is James? Uh, Jakub písal. Uh, in James chapter three, sorry, chapter three, Tretia kapitola. Verse 17 through 18 speaks about wisdom. 17. a 18. verš hovorí tam o múdrosti. About godly wisdom. O božej múdrosti. Says, but the wisdom that comes from heaven ale múdrosť, ktorá pochádza z neba, je čistá, it's peace loving. 
je pokoja milovná. It's considerate. Uh, považuje alebo zvažuje aj iných. It's sensitive. Je citlivá. It's full of mercy. Je plná milosti. And good fruit. Dobrého ovocia. It's impartial. A nebere nikomu stranu. And it's sincere. A je dobrosrdečná alebo úprimná. Peacemakers who sow in peace will reap a harvest of righteousness. Tí, ktorí rozsievajú v pokoji, budú aj žať v pokoji spravodlivosť. A tieto verše by boli dobrým opisom aj Abigail. You know, she was a považu, zvažovala tú situáciu. She was a bola ochotná sa poddať. She was bola milostivá. She was peace. Hľadala pokoj. You know, and she sowed peace. A rozsievala pokoj in that, in her wisdom. vo svojej múdrosti. And she's gonna reap a, a zožala potom aj spravodlivosť. Let's jump back into the story. Vrátime sa naspäť do nášho príbehu. Verse 36. 36. verš. Uh, 36 Až po 44. Okay, so Keď prišla Abigail k Nabalovi a on mal práve vo svojom dome tú hostinu podobnú kráľovskej. Čiže tá hostina bola opísaná ako kráľovská. And he's completely wasted. Okay? He says he's very drunk. A už je tu ožratý. Je tu napísané, že sa veľmi opil. A Abigail mu nič nepovedala, až kým nevytriezval. Počkala do ďalšieho rána. A she tells him what happened. A ona mu povedala, čo sa stalo. And it says his heart fails him. A zrazu mu v hrudi zlíhalo srdce. Like the bunny. <laughs> <laughs> bunny heart attack. <laughs> Inside joke you have to ask later. <laughs> Olympie sa musíte spýtať alebo aj nás. Uh, to je taký vtip, čo máme. Okay. Oh. His heart fails him. <laughs> Srdiečku z ktoré zlyhalo zajkovi. And, and it says his heart turns to be like a stone. Čiže zlyhalo mu srdce stuhlo na kameň. But 10 days later he dies. Asi o 10 dní Hospodin ho zasiahol, in takže verse, zomrel. In verse 39 David hears about it. A v 39. verši sa Dávid o tom dopočul. Says, Praise the Lord. <laughs> a povedal haleluja. <laughs> Yeah. No <laughs> the, the Nech je zvelebený hospodin, ktorý rozriešil spor pre yeah, urážku, you know, ktorú vyslovil Nabal. He's paid back Nabal for his rudeness, his contempt. On zaplatil Nabalovi za tú urážku. And he says he's also kept me from doing wrong ale takisto zabránil svojmu služobníkovi spáchať zločin. By just turning the whole situation upon Nabal's head. Tým, že zvrátil celú tú situáciu na Nabalovú hlavu. Praise God. Nech je požehnaný Hospodin. God did it. Hospodin to vykonal. God would fight David's battles for him. A Hospodin bojuje Davidové bitky za ňo. God would bring the blessing. Hospodin priniesie požehnanie. And David remembered Na- uh, Abigail's words. A David si spomenul na slova Abigail. Remember Abigail said when all this happens remember me. A ona mu povedala, že keď sa toto všetko udeje, rozpomeň sa na mňa. And immediately says David sent word to Abigail saying, "Honey, be my wife." <laughs> A David vyslovil Abigail svoje prianie vziať si ju za ženu. <laughs> You seem to be available. <laughs> Lebo už nemáš záväzky. <laughs> David knows a good thing when he sees it. <laughs> David pozná dobrú vec, keď to vidí. <laughs> right? She's a babe. She's smart. She's wise. She's bola everything. Kočka, right? bola rozumná, bola múdra. Všetko, čo treba. That's a good thing when he sees it. <laughs> <laughs> pozná dobrú vec, keď ju vidí. <laughs> right? Proverbs. Tells us Proverbs 18:22 says he who finds a wife 
Good wife finds a good thing. A príslovia nám tiež hovoria, že ten, kto nájde dobrú ženu, nájde dobrú vec. Guys, write that down, okay? <laughs> Muži, poznámky si teraz píšte. Yet, <laughs> Ak ešte nemáte takúto dobrú vec, tak sa začnite modliť. <laughs> When you, if you have a wife, Ak máte manželku, Pray those things, remind yourself, you found a good thing. <laughs> Pripomínajte si, že ste našli dobrú vec. Those days where you're okay? <laughs> Hlavne, keď ste rozčarovaní. <laughs> remind yourself, God's given me a good thing. <laughs> Pán Boh mi dal dobrú vec. <laughs> good woman. <laughs> dobrú ženu. Thank you, Jesus. <laughs> Ďakujem, Pane Ježišu. <laughs> change your perspective. You can't be, you, it's going to be hard to be angry at your wife if you're praising Jesus. Okay? <laughs> Je veľmi ťažké hnevať sa na vašu manželku a chválite hospodina. If you're getting his perspective. Keď máte jeho perspektívu. And You've heard the saying behind every great man there's a great woman, right? Ste počuli to také porekadlo za každým dobrým mužom je dobrá žena. Or we should say greater. <laughs> Alebo by sme mohli povedať, že ešte lepšia žena. Greater than the guy, right? Lepšia ako je ten chlap. You, you guys know. <laughs> <laughs> Vy viete. In its true in David's case. A aj v Davidovom prípade je to pravda. David's going to need a help me. David bude potrebovať pomoc, pomocničku. Yeah. A je to Abigail. I want kind of change gears here just a bit. A ja tu chcem trošičku zmeniť to, ako pôjdeme. Just kind of bring it to a personal application. Aby sme to mohli aplikovať aj v našich osobných životoch. You know, do you ever need wisdom? Potrebuješ aj ty niekedy múdrosť? Like this young lady who's at crossroads. Ako táto mladá dáma, ktorá je na križovatke? You know, Where do you go? How do you respond? What do you do? Kam ideš? Ako budeš reagovať? Ktorým smerom sa poberieš? Čo yeah, robiť? I think the answer is yes. A uh, odpovedou na to je, že áno, potrebujeme. So I want us to look at three questions as they relate to the story and apply them to our life. Chcem sa pozrieť na tri otázky, ktoré sú spojené s týmto príbehom a chcem ich aplikovať na náš život. They might help us find a little wisdom. Aby sme aj my mohli nájsť múdrosť. First thing. Prvá Are you and am I? Uh, si ty, alebo som ja? Living more like a Nabal or like David. Žijem ja viac ako Nabal alebo ako David. Now, remember Nabal his name, name means fool. A uh, uh, Nabal jeho meno znamená blázon. And David's name means beloved or one who is loved. A Davidové meno znamená milovaný alebo toho koho niekto miluje. The Bible speaks a lot about foolishness. Biblia hovorí veľa o hlúposti. But this sums it up. Psalm 41, verse 1. Ale toto to uh, zhrňa uh, žalm 14, prvý verš. Says a fool in his heart says there is no God. Hlupák tvrdí v srdci, že nie je Boha. And that could be us sometimes. A to môžeme byť aj my niekedy. Hear me out. Vypočujte si ma teraz. Nie je tam napísané, že hlupák svojimi ústami vyznáva, že nie je Boh. In his, in his says no God. Alebo svojom zmýšľaní uh, hovorí, že nie je Boh. But in his heart, in his soul. Ale v jeho srdci, v jeho duši hovorí, že nie je He Boh. That God Neverí tomu, že Boh existuje. The lean or the direction of his heart is that God Uh, to, ako nakláňa to svoje srdce, alebo ako žije, je, že uh, Boh nie je, alebo Bohu na nás nezáleží. A možno aj existuje, ale že nebude zasahovať v mojom živote. It is the godless life. Je to ten bezbožný život. It's the life without considering God's influence in this world. Je to život, ktorý uh, nezahrňa Boží vplyv na nás v tomto živote a v tomto svete. It's a life just on my own Je to život, ktorý sa spolieha na svoju vlastnú rozumnosť. And we can be that way even as a aj my, síce ako veriaci, môžeme byť takýto. We can be like Nabal, môžeme byť nábali. Really that God's do a môžeme aj my byť takí, že no tak Pán Boh tuto nič nevykoná. Nezasiahne. He, and he can make he wants. A robí si svoje vlastné rozhodnutia. You know, um, a life of God. Je to život, ktorý uh, sa nezameriava na Boha alebo and, nerozmýšľa o Bohu. Like say, 
A povieme si, že no však ja mám svoj vlastný rozum. I got some experience. Mám nejakú vlastnú skúsenosť. I know a thing or two. Viem niečo. And uh, we make decisions based on how we feel. A tie naše rozhodnutia robíme uh, na základe toho, ako sa cítime. Or how things have worked out in the past. Alebo ako veci fungovali kedysi v minulosti. Alebo ako vidíme tých 300, 400, 600 ľudí okolo nás, ktorí majú tie meče a ako oni robia rozhodnutia. Our peers, right? Tí naši sukmeňovci. Our, our tá naša uh, sub, uh, kultúra, ktorá je okolo nás. Pavol písal Korintianom a oni si tiež mysleli, že sú múdri. Oni si tiež mysleli, že mali múdrosť. Uh, Môžete si to o tom prečítať v prvom liste Korintským v prvej kapitole. Paul tells guys, you know what, um, your wisdom Pavol im hovorí, že viete čo, vaša múdrosť is God's je Božia hlúposť. If, if there was a, a scale of Ak by bola uh, mierka múdrosti, you've got a bit of máte trošičku múdrosti, ale uh, keď si to zoberiete, tu vašu múdrosť, tak ešte stále je to v okruhu hlúposti a bláznostva. V porovnaní s tým, čo nám Pán Boh ponúka. A vaše cesty nie sú Božie cesty. Vaše myšlienky nie sú Božie myšlienky. Naše myšlienky sú úplne niekde nízko. A jeho sú niekde úplne hore, vysoko. Tak len počúvajte. Share a, bunch of godly wisdom with them. a potom sa s nimi podelil o Božiu múdrosť. You know, and without the spirit of God. A bez Božieho ducha. You know, we just simply follow the wisdom that we've got. Aj my nasledujeme tú múdrosť, ktorú máme, alebo si myslíme, že máme. Or that this world has given us. Alebo tú múdrosť, ktorú nám svet ponúka. And, and when we do, we live the life of Nabal, we live the life of the fool. A keď toto robíme, tak žijeme život nábala, život uh, blázna. But we are to be Ale my sme povolávaní do toho, aby sme boli Dávidovia. We are God's Lebo my sme Božie dietky. A takisto ako otec miluje svoje deti, tak aj Pán Boh miluje nás. And God wants to lavish his wisdom upon us. A Pán Boh, Pán boh nás chce zahrnúť svojou múdrosťou. On nás chce vytrhnúť z tej takej bláznostkej časti tej mierky a zasadiť nás do tej múdrosti. A preto moja prvá otázka pre vás je, že kde stojíte? Príjmate tú Božiu a múdrosť alebo stojíte v tej svojej vlastnej múdrosti a ste stále v tej hlúposti ako nábal? Next question is, who's your Abigail? A druhá otázka je, kto je vaša Abigail? A ja teraz nehovorím o nejaký kočke, ktorá býva o pár dverí ďalej na intraku. Čo je zdrojom vašej múdrosti? Alebo kto? But remember Abigail. Ale keď si spomíname na Abigail, she's beautiful. bola krásna, she's intelligent. bola inteligentná, she's wise and she's caring. Uh, bola múdra a aj sa starala. I think that's a, great of the Holy a ja si myslím, že toto je úžasný opis Ducha Svetého. Holy us the of God. Lebo Duch Svetý nám zjavuje tie krásne veci od Boha. He's, he's the one out there. On je ten najmúdrejší, ktorý nám je dostupný. On sa o nás stará. Jesus speaks to us about this Abigail. A pán Boh, pán Ježiš k nám hovorí o tejto našej Abigail. Now remember, Abigail means joy of the father. A Abigail, uh, ak si spomínate, tak to znamená, že radosť otcova. Joyous gift. 
radostný dar. And the spirit is the joyous gift from the father. A aj duch svätý je tým radostným darom od otca. That God joyfully gives to us. ktorý nám otec radostne dáva. Um, when Jesus speaks about the Holy Spirit and specifically in John 14:15 and 16. Keď Pán Ježiš hovorí o Duchu Svetom v Jánovi 14., 15. a 16. kapitole, he, uh, uses this word to the Holy používa jedno slovo, ktorým opisuje Ducha Svetého. He calls the Holy the a opisuje ho ako parakletos. Je to niekto, kto prichádza hneď k vášmu boku alebo kráča s vami. A sú rôzne preklady tohto, všetky sú dobré. Lebo všetky by sme mohli aplikovať aj počas života Pána Ježiša. Sú to dobré slova, akými môžeme aj my opísať Ducha Svetého a to, čo robí v našich životoch. Niekedy to slovo parakleitos znamená, že služovník. Aj Abigail prišla a povedala, ja som tvoja služovnica. A Duch Svetý je aj našim radcom. Keď nevieš, čo máš robiť, tak sa spýtaš radcu. A ďalší preklad hovorí, že je našim právnikom, advokátom. Niekto, kto bojuje ten tvoj boj za teba. A ešte jednoduchý preklad, že je našim pomocníkom. Just like Abigail came and, and eventually actually became literally David's helpmate. A ako Abigail prišla a neskôr sa do, doslova do písmena stala Davidovou pomocničkou. We, we've been given God's spirit to be our helper. A my sme tiež dostali Božieho ducha, aby on bol našim pomocníkom. To, to counsel us aby nám dával rady. Aby bojoval tie naše boje za nás. Dovolujeme mu, aby robil vôbec jednu z týchto vecí? On chce robiť všetky tieto veci, ale dávame mu priestor, aby niečo z tohto robil? Ja vám teraz prečítam pár slov Pána Ježiša, ktorý hovoril o úlohe Ducha Svetého. A hlavne spojitosti s múdrosťou. Z Jána, 14. kapitoly. Ale pozbudzujem vás, aby keď príjete domov, ste si prečítali Jána 14, 15, 16. So in verse 15, so John 14, verse 15, čiže Evangelium Jana 14, 15. verš all the way through 18, až po 18. Says, Jesus speaking to his disciples, to his friends, Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, svojim priateľom, says, If you love me, ak ma milujete, keep my commands. budete zachovávať moje prikázania. And you might be saying, I'm trying. A možno vy si hovoríte, že áno, snažím But sa, I'm having a hard time. ale nejde mi to. Verse 16. 16. verš. A ja budem prosiť Otca. An an a on vám dá iného tešiteľa alebo advokáta vám ešte. Aby bol s vami vždy alebo aby vám pomáhal. And be with you aby bol s vami vždy na veky. Ducha čoho? Says of truth. Ducha pravdy. Of truth. Ducha pravdy. Of all that is real. Toho, čo je skutočné. Says the world him. Ktorého svet nemôže prijať. They don't see him. Lebo ho nevidí. They don't know him. Ani ho nepozná. They don't get him. They don't Nechápu ho. But you know him. Vy ho poznáte. Why do you know him? Prečo ho poznáte? He lives in you. Veď zostáva pri vás. And will be with you. A bude vo vás. I will not leave you as orphans. Nenechám vás ako siroty. I will come to you. Prídem k vám. In that day orphans were basically just left on the street. V tom čase siroty boli nechané len na ulici. They had a 
fend for themselves. Sami za seba museli bojovať. Feed themselves. Sami sa museli postarať o jedlo. Fight for themselves. Museli uh, sa chrániť. You know, um, Jesus says, I don't leave you like that. A Pán Ježiš im hovorí, že ja vás takto nenechávam. I don't leave you helpless. Nenechávam vás bezmocných. I, I bring you someone who's gonna help. Ja vám prinášam niekoho, kto vám bude pomáhať. He's with you and he's in you. On je s vami a on je vo vás. A pokračuje v 26. verši, hovorí, tento tešiteľ, advokát, duch svetý, tento, ktorý za vás bude bojovať, ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ak nevieš, ako niečo robiť, potrebuješ nejakú múdrosť, Máš to dostupné. Is that, is that Máš to na dosah. All you have to do is ask. Potrebuješ si to len poprosiť. On vás bude učiť a on vám bude pripomínať veci. And you can even ask for crazy things. A môže si pýtať aj divoké veci. You know, I, I, I've asked for things like, you know, work on the car or something. A ja som si pýtal divoké veci, som pracoval s autom. So, so I don't know anything about. O, veci, o ktorých nemám ani potuchy. So, Lord, can you just show me how to fix this thing? A povedal som, pane, môžeš mi pomôcť, ako ho opraviť to auto? Yeah, he can show you how to fix your car. On vám môže zjaviť, ako opraviť auto. You know, I mean, he can help you in areas or he can bring someone along to help you, right? Alebo vám môže niekoho doviec, kto vám to pomôže opraviť. You know, um, give him space to do these things. Dajte mu priestor, nech uh, on môže konať takéto veci. In verse 27 says peace or shalom I leave to you. A 27. verši je napísané pokoj vám zanechávam. My peace I give to you. Svoj pokoj vám dávam. I don't give like the world gives. Nedávam ako svet dáva. You know, we, 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 ľuďom hovoríme, že áno, nech je s vami pokoj. Neboj sa, nestrachuj sa, všetko bude v poriadku. A to nie je v poriadku. Už ste počuli určite veľa zlej rady a zlého pozbudenia. Ale Pán Ježiš hovorí, že nie, ja vám takto nepomáham. I give you real shalom, real peace. Ja vám dávam skutočný pokoj, skutočný šalom. A peace and a shalom that this world doesn't give and doesn't understand. A taký pokoj, ktorý tento svet nemá a ani ho nechápe. Then he goes says on, says don't let your hearts be troubled. A pokračuje a hovorí, že nech sa vám srdce nestrachuje. Don't be afraid. Nebojte sa. I'll read one more verse from Jesus. Ešte jeden verš od Pána Ježiša. John 16:13. Uh, Ján 16.13 Keď príde duch pravdy, he's gonna guide you into all truth. on vás vovedie do všetkej pravdy. He's not gonna just wait on nebude len čakať. Zoberie ťa za ručičku Say, Let's go. a povie, ideme. You need some help. <laughs> Potrebuješ pomoc. Let's go. <laughs> ideme. So, my third to you. Moja tretia otázka je, you know, so Who you be living like? A prvá otázka teda bola, a, ako žiješ, či... Who's your Abigail? Kto, kto, druhá bola, že tvoja, kto je tvoja Abigail? And the last one is, are you listening a tretia je, počúvaš to the Spirit? Ducha Svetého? Are you inviting? Pozývaš ho? Are you remembering? Pamätáš si na ňo? Are you living the life of David? Are you being God's beloved? si Božím milovaným. You, the into your life. Ja vás chcem teraz pozbudiť, aby ste pozývali Ducha Svetého do svojho života. James, in James chapter 1, verse 5, uh, Jakub uh, v prvej, jak, prvej kapitole 5. verš says this, hovorí toto. Says if lacks wisdom, ak sa niekomu nedostáva múdrosti, that's all of us. to sme všetci, Okay, if you lack it, and that's Ak vám a... chýba múdrosť, says you should ask God. Tak si proste od Boha. Says who gives generously or liberally. Kto štedro alebo ochotne dáva. To all without finding fault and it will be given to you. 
a dáva to všetkým bez rozdielu a táto múdrosť vám bude daná. That's a promise. To je zasľúbenie. So if you don't have it, ak nemáš múdrosť, you can ask for it and he will give it liberally. Môžeš o ňu poprosiť a on ju štedro dá. He's not going to look at you and say, mm, Olympia, you know. <laughs> <laughs> on sa tak nepostaví, nezamyslí sa, že no, Olympia. Pajal. <laughs> Pajal. <laughs> Tento týždeň si nežili podľa mojich pravidel. Nezaslúžite si moju múdrosť. A Benson sa na vás len smeje. A nie, to nedám. Nie, nerobí to takto pán Boh. Prosíš si? He's probably saying like finally. Tak hovorí, že no konečne. Come on, where have you been waiting? I've been waiting. Už som tu čakal. Great. Hurá. You need some wisdom? I got loads of it. Chceš múdrosť? Nech sa páči. I got more than I know what to do with. Mám viac, než viem, čo s ňou robiť. Here you go. Nech sa páči. No, no that's not enough. You need more. Nie, to tiež nestačí. Počkaj, počkaj. Because we think we, need, we have enough, right? Lebo niekedy si myslíme, že oh, už, už nám stačí. God's like, no, no, you, you definitely need more. Nie, pán Boh nie, počka, 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 ešte trošku ti dám. You know, it's just like the, the dam is broken and the water is rushing out. To je ako keby sa prepukla tá príhrada a teraz sme zavalení, zatopení. If you ask, he will bring it on. A ak ty si poprosíš múdrosť, tak on ju vyleje na teba. Overflowing. A bude pretikať. That's how he describes the spirit. Says when the spirit is in you, he's, it's going to be overflowing like a living waters. Tak je opísaný Duch Svetý, že On, keď je v nás a bude v nás žiť, tak bude ako vody živé, ktoré budú prekypovať z nás ďalej. Like, like a, like a ako taká rieka, ktorá preteká. To chce v nás robiť. A musíme Ho pozývať, aby to v nás robil. Posledné slovo ešte povzbudenia. Very famous verse in Proverbs. O veľmi známy verš v prísloví. Written by Solomon, the wisest guy. Zase napísaný Šalamúnom, najmúdrejším mužom. A príslovia 3, 5, 6. Says, Trust in the Lord, have faith in the Lord with all of your heart. Dôveruj hospodinovi celým svojim srdcom. Lean not on your own understanding. A nespoliehaj sa na svoju vlastnú rozumnosť. Your own thoughts na svoje vlastné myšlienky, na svoju vlastnú múdrosť. Ale na všetkých svojich cestách you know, lean on him. ho poznávaj Submit to him. a poddávaj sa mu. Invite him in. Pozývaj ho. And he will make your path a on sám ti urovná chodníky. He will make them on ich požehná. He will do it. On to vykoná. You don't have to do it, he will do it. Ty sa nemusíš o to starať, on to spraví. Tak vás chcem pozvuť, aby ste dôverovali celým srdcom, úplne v hlbokosti na Pána Ježiša. We have so much that has been offered us. Máme tak veľa, čo nám je ponúkané. So much that has been given. Tak veľa, čo nám je dané. And, uh, we need Jesus. A my potrebujeme Pána Ježiša. We need, we need of the potrebujeme Jeho dar Ducha Svetého. Čo teraz chcem robiť? Nebol to síce plán, ale aj tak to spravíme. We on time, so we're good time. <laughs> Lebo sme začali na čas, tak máme dobrý čas. Dajme sa teraz do takých malých skupiniek ľudia, ktorí sú okolo vás. And just pray over one another. Modlite sa jeden za druhého. Pray these things that we've been speaking about. Modlite sa tieto veci, o ktorých sme hovorili. If you have a specific struggle or situation, ak máte nejaký zápas alebo nejakú situáciu v živote, horizon, alebo rozhodnutie, ktoré musíte vykonať, pray for each other over these things. Modlite sa tieto veci jeden za druhého. And then um, guys just worship guys uh, swap Neil and Benson just kind of come up and we'll do one last song of worship and then we'll have a time of fellowship. A potom po týchto modlitbách pri duchalaní swap Neil Benson a budú nás viesť ešte do chvál a potom budeme mať čas ešte na spoločenstvo. Let's just, let's just be doers of God's word. Let's do let's just do it and see what happens. A buďme činiteľmi Božieho slova a uh, uvidíme čo Pán Boh vykoná. Yeah.